ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஆட்டுக்கால் பாயை எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா ஒரு ஆட்டோட கால் வாங்கி நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் மூணு பெரிய வெங்காயம் இது மாதிரி பொடியாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு பத்து பல் பூண்டு நாலு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு சைஸ் பெரிய தக்காளி கொஞ்சமாக வந்து புதினா இலை அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து தேங்காய் துருவல் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மிளகு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்ப மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் தேவைக்கேற்ப உப்பு அரை டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி தாளிக்கிறதுக்கு வந்து நான் பட்டை பிரிஞ்சி இலை அப்புறம் கிராம்பு ஏலக்காய் சோம்பு இது எடுத்திருக்கேன் அரைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் கசகசா ஒரு கப்பு தேங்காய் இதை வந்து நம்ம நல்லா வந்து அரைச்சிக்கணும் அது இல்லாமல் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து தோரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் எடுத்திருக்கேன் இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ இது எப்படி செய்யலான்றத நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க மிக்சி ஜாரில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து குற குறப்பாக அரைச்சிட்றேன் இது கூடவே வந்து நான் சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்து குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது வந்து ஒரு குக்கரில் வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க ஆட்டுக்காலை போட்டுட்டு கூடவே வந்து அந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தோரம் பருப்போம் அப்புறம் வந்து இந்த அரைச்சம் பார்த்திங்களா வெங்காய பேஸ்ட் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது என்னென்னா வந்து நான் அரிசி வாஷ் பண்ண தண்ணி வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி வந்து அரிசி வாஷ் பண்ணுற தண்ணியில் பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை சேர்த்துட்டேன் நான் இது கூட அப்புறம் தேவையான அளவு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துடலாம் இதில் இப்போ வந்து நான் இதில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன் கூடவே வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடுறேன் இதை வந்து நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ வந்து குக்கரை மூடி இதை வந்து ஒரு பத்து விசில் வரைக்கும் விட்டுடலாம் ஆட்டுக்கால் நல்லா வேகட்டும் ஒரு பேனில் நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஹீட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற அந்த பெப்பரை வந்து இதில் போட்டு பொரிய வச்சிடலாம் அது பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தில் பாதி வெங்காயம் வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நான் அதையும் நல்லா வதக்கிடுறேன் வெங்காயம் லைட்டாக கலர் மாதிரி வரட்டும் இதை வந்து நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்க போகிறோம் இப்போ வதக்கிற ஐட்டம் எல்லாத்தையும் வெங்காயம் வதங்கிட்டோம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது கூட வந்து நான் தக்காளி பாதி தக்காளியும் சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் கூடவே வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த கசகசா தேங்காய் அப்புறம் சோம்பு இதை வந்து அரைச்சி ஒரு திக்கான பாலாக எடுத்துக்கலாம் இந்த தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறம் இதையும் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடலாம் ஒரு குக்கரில் வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் காய வச்சு பட்டை சோம்பு கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பொரிய வச்சிடலாம் அடுத்தது எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிற அந்த எல்லா வெங்காயத்தையும் சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரட்டும் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட வந்து நான் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் குழம்பு மிளகாத்தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கிடுறேன் இதை வதக்கிட்ட பிறகு நம்ம வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா ஆட்டுக்கால் அதை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் சூப் வேணும்னா வந்து இப்போ இந்த தண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுலேருந்து இதே நல்லா கலந்து விட்டுறேன் நான் இப்போ இதில் வந்து நம்ம தேவையான அளவு வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டு கொதிக்க வச்சுக்கலாம் அந்த வெங்காயம் வதக்கி பேஸ்ட்டாக அரைச்சோம் பார்த்திங்களா அதையும் வந்து இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் மிளகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து இது கூட சேர்த்துடலாம் அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் இது கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும் இப்போ வந்து நான் இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் தேவைக்கேற்ப உப்பும் சேர்த்துறேன் இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இது என்னென்னா வந்து அந்த தேங்காய் சோம்பு கசகசா வந்து நம்ம நல்லா அரைச்சி திக்காக பாலாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் கலந்து நல்லா கொதிக்க வச்சிட்றேன் இது நல்லா கொதித்து திக்காகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடுறேன் ஆட்டுக்கால் பாயாக ரெடி ஆகிடுச்சு 
இல்ல சூப்பரான ஒரு ஆட்டுக்கால் பாயா ரெடி பண்ணியாச்சு நீங்க அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க ஃபீட்பேக் தாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஷேர் பண்ணுங்க என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க த